นะครับคลิปที่สี่นะครับผมก็จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราได้การกดเปลี่ยนหน้าแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาสู่คลิปที่อธิบายเรื่องการอัปโหลดเอ้ยเรียกอัปโหลดไม่ได้เรียกว่าเซฟข้อมูลเข้าในฐานข้อมูลนะฮะอันนี้ผมลองเทสแล้วว่ามันได้ผลนะฮะเดี๋ยวผมลบไปก่อนโอเคอ่าก็คือตอนนี้โค้ดที่เรามีอยู่ก็หลักๆก,ก็ให้ดู Index Register กับ Login นะฮะตำนี้คราวนี้เนี่ยตัวหน้าไฟล์ Register นะฮะผมก็ได้เพิ่มโค้ดตัวของ JavaScript ตามนี้นะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่มไปแล้วละก็คืออันนี้เป็นทางฝั่ง Client นะฝั่ง Client ก็หมายความว่ายังไม่ได้ไปยุ่งกับ PHP เลยแค่ JavaScript มาเช็คอย่างเดียวส่วนนี้ก็คือไม่มีอะไรครับก็แค่เช็คค่าว่างเฉยๆว่าเรากรอกครบหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ได้กรอกก็จะอเลิร์ดว่าไม่ครบถ้าพาสเวิร์ดไม่ตรงกันนะฮะก็จะบอกว่าพาสเวิร์ดไม่ตรงกันอันนี้เป็นการเช็คง่ายๆผมก็ขอข้ามตรงนี้ไปละกันเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ถ้าหากว่า2เงื่อนไขนี้ผ่านแล้วนะฮะนั่นก็คือไม่เข้า2เงื่อนไขนี้ก็หมายความว่าทุกอย่างครบพาสเวิร์ดกรอกถูกต้องก็จะเข้าสู่ตัวของอาแจกตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะไปเรียกหาไฟล์บางไฟล์คืออย่าง API Connect ซึ่งผมก็ยังไม่ได้สร้างไว้แต่ว่าผมตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วก็ส่งค่าโหมดชื่อว่า Register Username Password กับ Nickname ไปนะฮะแล้วก็ Success นี่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่สำหรับ Callback หมายความว่ามันส่งคืนค่าอะไรมาก็ลอกดูได้นะฮะอันนี้กรณี Error ก็จะ Alert ขึ้นมาว่าเฮ้ย Fail นะไม่สามารถทำได้อะไรอย่างนี้โอเคเรามาดูกันต่อนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าให้ทวนที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ให้ให้เห็นผลเลยแล้วกันก็คือผมรันใหม่แล้วก็คลิกที่หน้า Register ผมลองกด Submit ผลคือคุณกรอกไม่ครบยูสเนมนะผมกรอกกรอกอะไรลงไปก็ได้แต่ว่าพาสเวิร์ดไม่ตรงกันนะฮะพาสเวิร์ดไม่ตรงกันโอเคคันนี้ผมเอาใหม่ตั้งใจกรอกเลยพาสเวิร์ดตรงกันชื่อเล่นอันนี้จะขึ้นมาว่าเฟลเลอร์นะครับเพราะว่าแต่มันเข้าเงื่อนไขนี้แล้วนะฮะแต่จะขึ้นมาว่าเฟลเลอร์เป็นเพราะว่าตัว API Connect เนี่ยมันยังไม่มีจริงอันนี้ตามถ่ายกันแล้วนะครับผมโอเคสเต็ปต่อไปจะทำการเชื่อมต่อไปกับดาต้าเบสตัวนี้ขั้นตอนมีดังนี้นะครับคือเพื่อไฟล์ใหม่ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่า con .php อาละผมลบโคนี้ออกไปผมได้เตรียมเปิดวันแล้วนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาก็ผมกรอกโค้ดส่วนนี้มาก่อนส่วน Connect เปิดแท็ก PHP วางโค้ดลงไปโอเคผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานยังไงนะครับไม่ถึงกับ Connect เนี่ยมันจะรับค่าพารามิเตอร์คือตัวโฮสต์ของเราซึ่งรับพิมพ์ไปเลยโลคอลโฮสตัวยูสเนมคืออะไรครับโหลดหนึ่งสองสามสี่จำได้ใช่ไหมฮะตอนที่เราลงอินสตอลเอาไปใช้มันจะถามยูสเนมพาสเวิร์ดที่เราเข้าไปที่ php มาแอดมินก็คือหน้านี้นั่นเองอ่านะครับโอเคอันนี้สเต็ปแรกผ่านไปต่อไปก็คือฟังก์ชัน mysql select db มันจะเรียกหาฐานข้อมูลว่าเราจะใช้ฐานข้อมูลไหนซึ่งถ้าดูจากดอปดาวเนี่ยจะมีหลายฐานข้อมูลแต่ว่าที่ผมสร้างไว้ก็คือ profile underscore system ผมก็เปลี่ยนไป profile underscore system นะครับแล้วก็ต่อไปสร้างไฟล์มาหนึ่งไฟล์ชื่อว่า api connect ตัวนี้เนี่ยผมก็จะทำการ include ไฟล์ con เข้ามานะครับความหมายของตัวนี้เนี่ยหมายความว่าผมต้องการเอาไฟล์เนี่ยทั้งหน้าเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้แบบย่อนั่นเองนะฮะถ้าผมเอา include ไปแปะหน้า login มันก็เหมือนกับเอาหน้า connect code เนี่ยไปแปะเหมือนกันอันนี้เข้าใจนะฮะโอเคต่อเ
ต่อไปผมต้องการที่จะเอาข้อมูลมาใส่ยูสเนมพาร์ทเวิร์ดนิกเนมเนี่ยเอามาใส่ผมก็จะต้องไปหาคำสั่งของ SQL นะครับในการเพิ่มนั่นก็คือ SQL insert into ผมก็กรอบเข้ามาเลยแต่ว่าเงื่อนไขคือผมต้องใส่ตัวแปรก่อนผมตั้งชื่อตัวแปรว่า SQL ผมวางลงไปโอเคผมจะได้ไปฟังทีละตัวนะฮะ insert into มันจะต้องเรียกหาตัวของ table ซึ่งของเราชื่อ user ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นชื่อฟิลแต่ละฟิลต้องใส่ให้ตรงกันนะฮะแต่ละอันกรอบบางการพิมพ์พลาดนะฮะไม่ใช่เข้าไปต่อไปก็คือตัว value ใช้คำสั่งนี้นะฮะ post username นะฮะพาสเวิร์ดแล้วก็ nickname นะครับส่วนตัว created เนี่ยฟิลเนี่ยผมจะใช้ฟังก์ชันของ SQL ชื่อว่า now ก็คือปัจจุบันเวลาปัจจุบันเลยนะฮะเอาละตอนนี้เราได้ตัวข้อความ SQL มาแล้วพร้อมใช้งานแต่ว่าตอนที่ผมส่งค่าไปเนี่ยนะฮะยิงยิงค่าพวกเนี้ยไปนะฮะมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องกรอกให้ครบเมื่อกี้ผมกรอกอันนี้ไปละ username ตัวนี้นะครับตัวนี้ดูตามนะฮะ password นะครับตัวนี้ nickname ครับไปที่ตัวนี้ต่อไปผมจะต้องทำการสร้าง condition เพิ่มว่ามันจะเข้าไปทำในเนี้ยก็ต่อเมื่อมีค่า post ที่ชื่อว่าโหมดมาด้วยยังไม่พอโหมดต้องเท่ากับ d ีจิสเตอร์ด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยตามนี้คราวนี้เนี่ยผมได้ข้อความในตัวแปร SQL แล้วผมก็ต้องเอามาใช้ผมรู้จักตัวอย่างตัวนี้ได้เลยคิวลี่นะครับรีเซาเนี่เลยก็ได้กรอบเลยถ้าสมมติว่ามันเออร์เนะนั่นหมายความว่าอันนี้คือเงื่อนไขที่ว่าไม่นะครับคือเป็นเท็ดผม else อันนี้คือจริงนะ echo ว่า pass คือผ่านนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมลองเท็ดโคชุดนี้ก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้าหากว่าเวิร์กนั่นก็คือว่าต้องมีค่าเข้าไปในนี้นะฮะผมลองทดสอบก่อนรีเฟซทีหนึ่งก่อนนะฮะพาสแล้วนะครับผมไปดูกันนะเข้ามาแล้วตอนนี้ผมก็จะเพิ่มอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยสมาชิกผมก็เพิ่มไปสองพันเวิร์ดเดิมก็ได้ปุ๊บแต่ว่าผู้ใช้งานเนี่ยขาดอะไรไปอย่างหนึ่งรู้ไหมฮะงง,งงว่าเฮ้ยมันเซฟยังวะถูกไหมฮะมันจะมี2แบบนั่นคือบอกเป็นสเตตัสเป็นแบบแถบเขียวๆก็ได้ตึ้งเซฟแล้วนะอันนี้จะเท่หน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆคือผมเอาเป็นอเลิร์ดแล้วกันนะฮะเอาง่ายๆไปโอเคผมก็เปลี่ยนจากล็อกเป็นอเลิร์ดเดสปอนไปนะฮะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นบอกหน่อยว่าสักเสร็จสำเร็จแล้วนะฮะผ
มลองสมัครสมาชิกอันต่อไปสักเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ความจริงก็เนี่ยพอสมมิเสร็จอ่ะมันควรที่จะอ่าดีเฟสใหม่นะฮะดีเฟสหน้าใหม่เราก็ใส่สั่ง window dot location เท่ากับอันนี้ผมจะเขียนโค้ดแบบว่าอ่าให้มันใช้ได้ทุกโดเมนเลยนะฮะคือย้ายไปผ่านไหนก็ใช้ได้หมดอ่ะอาจจะยาวหน่อยนะฮะห้าแล้วมั้งลืมสี่ปะเอาเอาทำไมไปนี่เดี๋ยวงงอ๋อเออเฮดีดีพีโฮสโอเคเดี๋ยวบางคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับที่ผมทำโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแอคโคให้ดูนะว่าผมทำอะไรไอ้คำสั่งอันนี้แถมให้แล้วกันนะคำสั่ง Windows o location เนี่ยมันเขาว่าให้มัน redirect ไป URL URL หนึ่งที่เราต้องการนั่นก็คือผมอยากให้ไปหน้าเดิมแต่อยากให้มันแบบโอเคหน่อยอะเห็นไหมแค่นี้เองผมก็ต้องให้มันเป็น full URL อะอ่าแล้วกันนะดีเควสต์ยูไอถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่ตัวนี้โอเคได้ละต่อกันเลยอะไรนะฮะแปลอใช่มันเป็นรีจิสเตอร์เพราะว่ามันอยู่ในหน้ารีจิสเตอร์แบบนี้เป็นแล้วกันครับเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ไปยูเออื่นนะให้ไปหน้ามันเองพอดีผมลกลงนิดหน่อยโอเคครับก็น่าจะเวิร์กก็แหละก็คือผมจะอินเสิร์ตเข้าไปเรื่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าตัวพาร์ทเวิร์ดเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังไม่สเกลเลตี้เลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะจบในตอนที่ผมแปลงพาร์ทเวิร์ดให้มันปลอดภัยกว่านี้หน่อยแล้วกันนั่นก็คือวิธีการง่ายมากเลยฮะไม่มีอะไรเยอะเลยก็คือพาร์ทเวิร์ดก่อนจะเซฟเนี่ยเราก็แปลงมันเป็นเบสหกสิบสี่นะครับเป็นฟังก์ชันนะฮะเดี๋ยวผมจะลบ Data เก่าออกก่อนนะฮะให้หมดเลยเคลื่อนบันทึกไปโอเคเอาละอันนี้เทสแบบน่าจะโอเคละทวงส่วนหนึ่งหกสี่หนึ่งสองสามสี่ทวงส่วนหนึ่งปึ้งแวบเรียบร้อยนะฮะสักเสร็จพัทเวิร์ดจะถูกแปลงเป็นรหัสต่างๆนานานานะครับซึ่งในสเต็ปในการล็อกอินเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันนะฮะส่งค่าไปแล้วก็เอาพัทเวิร์ดไปแปลงเป็นเบสหกสิบสี่ทีหนึ่ง
นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับ